안녕하세요 여러분 남상스입니다 이곳은 아르헨티나의 너무나도 너무나도 진짜 아름다운 건물 테아트로 콜론입니다 오페라 극장인데요 콜론 극장은 세계에서 유명한 극장들 중 하나로 남반구에서 제일의 오페라 극장으로 알려져 있습니다 아, 정말 고풍스러운 건물이네요 이게 바로 오페라 극장입니다 입석은 약 2,500석, 입석은 1,000석이나 된답니다. 1909년 오페라 아이다로 첫 공연을 시작했다고 합니다. 1857년 설립되었을 당시 부에노스 아이레스는 급속도로 발전하고 있었으며 새로운 문화유산의 필요성이 제기되었죠. 그래서 부에노스 아이레스 정부는 오페라 극장 건립을 결정했습니다. 이것은 관람을 개인적으로 할수 없기 때문에 이렇게 그룹 투어로 진행을 해야 됩니다. 아, 이미 사람들이 많이 모여 있네요. 극장에 입장을 했는데 어, 너무나 아름다운 분위기에 진짜 할 말을 잃어버렸습니다. 와, 어쩜 이렇게 멋있는 곳이 다 있을까요? 콜론 극장의 설계는 프랑스 출신의 건축가 줄 드큘로에게 맡겨졌는데 드큘로는 파리의 오페라 가르니에를 모델로 하여 콜론 극장을 설계했습니다. 콜론 극장은 1908년에 완공이 되었으며 1909년 4월 25일에 오페라 아이다로 개관 공연을 가졌습니다. 이날 아이다 공연을 보러 온 시민들은 작품도 작품이지만 호화스러운 공간들과 거대한 대리석 계단과 도움 그리고 색색깔의 색유리, 450개의 전구로 만들어진 거대한 방구형 샹들리에 현혹되었다고 합니다. 아 제가 봐도 너무나 아름다운데 그 당시 사람들은 진짜 이곳이 천국인가 싶었을 듯 합니다. 자 안에 내부는 정말로 눈이 돌아갈 지경인데 아 특히 이 조각상은 아, 섬세하게 이루 말할 수가 없습니다. 어, 바닥에 장미도 섬세하게 묘사되어 있고 어, 그리고 뒤쪽을 보면 어, 손에 아, 이렇게 자세히 보시면 손이 이렇게 깨졌는데 이거는 운반 도중에 예, 깨진 거라고 합니다. 지금 리스트의 흉상도 보이는데 아, 이곳은 유명한 음, 뮤지션들의 흉상도 볼수 있습니다. 콜론 극장은 화려한 외관과 웅장한 내부로 유명한데요. 외관은 신고전주의 양식으로 지어졌고 그리스 로마 시대의 신전 같은 돔과 기둥이 잘 어우러져 장엄한 모습을 자랑합니다. 내부는 화려한 장식과 예술 작품들로 가득한데 특히 천장에는 250만 개의 유리 조각으로 만든 스테인드 글라스가 압권이죠. 건물을 만드는 데 재료는 유럽에서 다 수입을 했고 내부는 금칠로 화려하게 해서 눈을 뜰 수가 없을 정도입니다. 마치 무슨 박물관 안에 들어온 것처럼 건물 내부의 아름다운 조각상 그리고 프랑스제 가구들이 건물 자체를 하나의 예술 작품으로 완성시킵니다. 또 무대에는 복잡한 기계 장치도 있다고 하는데요. 무대 위 직경 20m 정도의 승강기 시스템이 있는데 무대 위 120명 연주자들을 2m까지 들어 올릴 수도 있다고 합니다. 특히 이 공연장이 정말 인상 깊은데 아, 소음을 정말 잘 흡수를 하고 이 기술도 참 대단해서 아, 세계 몇 손가락 안에 드는 아, 그런 공연장이라고도 합니다. 콜론 극장은 오페라 발레, 콘서트 등 다양한 공연을 개최한 공연장인데 특별한 공연이나 시즌에 공연장을 오픈한답니다. 개인으로는 혼자서 관람할 수는 없고 공연을 보러 올때 아니면 그룹 투어로 설명을 들으면서 오페라 극장을 둘러볼 수 있습니다. 아 오페라 극장 구경 잘 하셨습니까? 아 정말 아, 기억에 남은 아, 그런 관광지였습니다. 올도 시청 감사합니다 여러분.